ഹലോ മാമി ഗോസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ഫ്രഷ് വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഓൾസോ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ബെൽ ബട്ടൺ ഫോർ റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോളോസ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വാഗ്യാർ ലേണിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്താണെന്നും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡും ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഫങ്ഷൻസും യൂസസും അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസും നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കും ആൻഡ് വൈ വി ലൂസ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കും നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ദെൻ വിത്തൌട്ട് എനി ഡിലേ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു അവർ വീഡിയോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂളായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സയൻസാണ് ശരിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻസിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയാം മറിച്ച് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൽ തിയറീസ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്നും പറയാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ല ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് ഒരു ആഗ്രിഗേറ്റ് ഫാക്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിയുടെ മാത്രം പോപ്പുലേഷൻ ഇതെല്ലാം ന്യൂമറിക്കലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാം സിംഗിളായിട്ട് നടന്ന ഇൻസിഡൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇയറിൽ തന്നെ നടന്നിരിക്കുന്ന ആക്സിഡൻറ്റ് കേസസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിലെ പോപ്പുലേഷൻസ് എടുക്കുക ഇതൊക്കെ ന്യൂമറിക്കലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് ന്യൂമറിക്കലിയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ന്യൂമറിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അല്ല പകരം ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് സിക്സിലെ ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വൺ തേർട്ടി ക്രോസ് ആയി ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഇനി തേർഡ് ഫീച്ചറാണ് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിലാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇനി ഫോർത്ത് ഫീച്ചറാണ് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും വേണം സ്പെസിഫൈയും ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എപ്പോഴും ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഡേറ്റ എപ്പോഴും മറ്റൊരു ഡേറ്റയോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേണം പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താനായിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താനായിട്ട് ഡേറ്റ എപ്പോഴും ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിനായിട്ട് ഡേറ്റ എപ്പോഴും ഹോമോജീനിയസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിലെ ഫേസ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആവുന്നത് റോ ഫോമിലാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റോ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്
സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഒരു സാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് സമ്മറീസ് ആക്കിയാണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ടാബ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നതും കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ അരിത്തമാറ്റിക് മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനും ഒക്കെ നെസസറി അല്ലേ ഒരു കോ റിലേഷൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയാണ് അനലറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കമ്പാരിസനും അനലൈസിസും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ ഈ എല്ലാ മെത്തേഡ്സും കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അനലറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിലാണ് ഇനി തേർഡ് കാറ്റഗറിയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡാപ്പൊലേഷൻ എക്സ്ട്രാപ്പൊലേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഇനി ഫോർത്ത് കാറ്റഗറിയാണ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് ഒരു സാമ്പിളിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഉള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിലുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ തിയറി ഓഫ് സാമ്പിളിങ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് അങ്ങനെ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് കാറ്റഗറിയാണ് അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൻ്റെയും ടെക്നിക്സിൻ്റെയും ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൽ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷനിലേക്കും എത്താനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സില്ലേ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ടെക്നിക്സും ഒക്കെ അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് അതിൽ ഫേസ്റ്റ് വൺ ആണ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയെ നമ്മൾ സിമ്പിളാക്കാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിലൂടെ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് കളക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ അതായത് റോ ഡേറ്റ എപ്പോഴും അൺ ഇൻ്റലിജിബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ അൺ ഇൻ്റലിജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഈ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഡേറ്റയെ സിമ്പിളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നത് ഒരു ഡെഫിനറ്റും പ്രിസൈസ് ഫോമിലും ആയിരിക്കും ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് പ്രസൻ്റ് ആവുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുകയാണ് മാത്സ് ടെസ്റ്റിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് എന്നത് ഗുഡാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇനിയും എന്തൊക്കെയോ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ ഇതാണ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്സ് ടെസ്റ്റിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് മാർക്ക് എന്നത് നയൻറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എപ്പോഴും ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യയിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഒക്കെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിലൂടെ ഇനി ഫോർത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് പോളിസീസ് ഒക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കൺട്രിയുടെ മോണറ്ററി പോളിസീസ് ഒക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജനറൽ പ്രൈസ് ഇൻഡീസസ് ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സേഷൻ്റെ ഫീൽഡും സാലറി ആൻഡ് വേജസിൻ്റെ ഫീൽഡൊക്കെ പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റയിലൂടെയാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഈവൻസിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ബേസ് എന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റയിലൂടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർക്ക് എസ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്സിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ യൂസ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു ടൂൾ തന്നെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ വേണ്ട എസെൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൽ നിന്നും കിട്ടും ഇൻഫർമേഷൻ സച്ചാസ് പോപ്പുലേഷൻ നാഷണൽ ഇൻകം ഇമ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട്സ് എക്സെട്ര ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഐസും ഇയേഴ്സുമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് എക്കണോമീസിൽ ഇതിൻ്റെ യൂസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് സച്ചാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റി പ്രോബ്ലംസിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇനി തേർഡ് വൺ എന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എത്രത്തോളമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ യൂസ് വരുന്നതെന്ന് ഒരു കമ്പനിക്ക് പുതിയ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൻ്റെയും സപ്ലൈയും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫൈനലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് സച്ചാസ് എക്സ്ട്രാപൊളേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലീ സ്ക്വയറും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ യൂസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്ലാനിങ് എപ്പോഴും സക്സസ് ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫേസ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഫിനോമിനലിൽ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില ഫിനോമിനൻ സച്ചാസ് ഓണസ്റ്റി പോവേർട്ടി ഇതിലൊന്നിലും ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റം അല്ല ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഐറ്റംസിലാണ് തേർഡ് വൺ എന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നത് ഡേറ്റയിലെ ചില ഡീറ്റെയിൽസ് മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റയുടെ കൺക്ലൂഷൻ തന്നെ റോങ് ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്ക് എന്നത് ഒരു ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഹ്യൂമൻസിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സും സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലും ഉള്ള ഫെയ്ത്തും കോൺഫിഡൻസും ഒക്കെ കുറയുന്നുണ്ട് ഈ ലാക്ക് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പീപ്പിളിന് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് റീസണിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഒരു ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടും അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റോങ് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താം അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടും തോന്നും സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിന് അതിൻ്റേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും സാമ്പിൾസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സും മിസ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും തേർഡ് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഡിഫക്റ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്കുറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫിക്കൾട്ടോ ഫോർത്ത് വണ്ണിൽ പറയുന്നതോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റിസൾട്ട്സ് എപ്പോഴും മിസ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്യൂ ടിയിലെ ഫേസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇനിയും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഡ്രോപ്പ് യുവർ സജഷൻസ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്ററിനോട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടും പറയാം സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡു മൈ മാക്സിമം ടു മേക്ക് യു അണ്ടർസ്